。你你谁啊？这话应该我问你吧？你是何人？从哪里来？我是那个……吞吞吐吐，实在可疑。说，主帅是在哪里救的你？什么他救的我？明明就是我的梁国据点救！快说，你究竟是何人？你到底说不说？快说！陈大哥，你这是做什么？主帅，此人身份甚是可疑，他竟然口出狂言，说你去投敌，属下是万万不会相信的。为了不让流言蜚语传出去，他必须死。你先把剑放下，这里面应该有误会。他自己亲口说了，就算如此，也不应该是你动手。殷彩谦是本王的人，谁也不许动。主帅，你怎么证明他没有被策反呢？陈大哥，别逼我用另外一重身份和你说话。你方才说的投敌之事，我会亲自查明。我们走。主帅。方才我所说的都是权宜之计，若有冒犯，不要见怪。我知道啊，殿下您是男的，我也是个男的，我怎么可能会是您的人呢？再说，我只不过是您昔日的伴读，恶作剧亲了你一下，这有什么大不了的？你真的这么想的？不过殿下。方才您错怪陈副帅了，是我自己不小心透露了我们是在梁国据点相遇的，副帅怕误了你的名声，所以才要杀我灭口。才谦知道他的用心，所以希望您不要与副帅产生隔阂。你也是太高估你自己了吧？我和陈副帅的关系，怎么会因你而产生隔阂？更何况，本王怎么可能会出现在梁国的据点？好啊。那就算是我高估自己了。不过，你我真的是在梁国据点相遇的。当时我们在大牢，你却告诉我说你够了。本王困了，我要休息了。你还不走？好，那我就先行告退了。站住！今晚你就留宿在这里吧，我可不想再救你第二次。在这儿睡啊？怎么，你还有意义啊你干什么？我怕你又像上次一样跑了，所以特地跑来监督你。再说了，你我二人都是男的，睡一张床很正常，怕个什么？那，你最好别趁我睡着的时候报复。在你眼里，本王就这么龌龊吗？最好不是。媒婆。谢谢你给我的烧鹅，还把我从副帅手里救下来。嗯
的心会狂跳不止。莫非这就是我内心的选择这个十一傻，该不会又逃跑了吧？收。四。啊。收。一。啊。看着陈富帅好像还在生气。二。若是因为我影响了他们主富帅之间的关系，那我罪过可大了。不行，我要去找富帅。把十一可能有双重人格的事情告诉他，解除二人误会，然后再一起想办法，让十一克服对战争的恐惧。停止，好，收。陈副帅，今天天气这么好，你心情一定不错吧？好，收。陈副帅，二，其实昨天那件事情真的不怪主帅，都怪我，是我事先没有跟你说清楚。其实那天的事情是这样的。殷彩倩。你别以为主帅在，我就不敢把你怎么样。走，我警告你，有些不该说的话，你就不要说，也别动歪脑筋扰乱主帅的心智。只要有我陈木在，你休想对主帅怎么样。再来，什么是不该说的话？梁谷的事情吗？你，我警告过你，有些话不要乱说。你俩在嘀咕什么呢？收。主帅，你这样擅自离开，将士们会怎么想？陈大哥，这是我与他的私事，用不着你管。主帅，恕属下之言。此人一而再，再而三扰乱主帅心智，你让他自己离开便可，不必拉拉扯扯几步跟随。陈默，你我二人相处多年，你应该清楚。如若能让，本王愿退一丈；如若不能，这半分也是我的底线。殷彩倩。便是我的底线，主帅，主，都别看了，散了吧。